，许花。他叫陈峰，是个录音师。嗯。嗯。你们怎么认识的？只是想问问，仅此而已。他，他是苏静的好朋友，乔玉约我去爬山，他也在。是乔玉约的你、啊？不怪他，是我自己不好。很帅，是吗？他喜欢你，啊？他，然后你们就什么时候？啊？放开！别再提那件事儿了，我想把他忘了。我就想问这一个问题，你告诉我，咱们就睡觉。就是，就是那次去爬山，在山上。放开，别再这么折磨你自己了。你别这么看着我。上哪儿去了？现在才回来。出去兜兜风，心里憋闷得慌。刚出过车祸，还兜风。小韩呢？在厨房弄菜呢。回来了。啊。我来吧。怎么了？嗯。没怎么了，你去歇着吧。睡不睡？先睡吧。洗澡吧。
能满足你，你比和我在一起幸福，是不是？啊？我问你呢，啊？我想知道你的感觉。你很幸福，是吧？放开，放开。陈峰比我强，对吗？任何一个正常的男人都比我强，是不是，小韩？啊，无论我做的再好再优秀，都不行，对吗？不是的，放开！像我这样的人，活着还不如死了。放开，别再不受救你了。喂，你别给我绕弯子，你是不是要晚回来几天？啊，我都习惯了。你那边凉，小心别着凉了，多穿点衣服。啊，啊，我我听着呢。那苏静，你在外面自己小心点啊，啊。拜拜，小韩。啊，你洗完了吗？快了。你等会儿啊。你帮我把睡衣给洗了。裤子等会儿吧
凯，方凯。别过来，小韩，我对不起你，让你苦了这么些年，现在你终于找到幸福了，我不会再妨碍你，咱们结束吧。可是没有了你。我活着还有什么意义？像我这样的人，没有权利活着。小韩，我祝你幸福。方凯，你不要这样，我不会离开你的，我不会再去见陈峰了。来不及了，我们结束。做噩梦了，梦到什么了？我也做了一个很可怕的梦，想听吗？我爬到了天台上，站在楼边风很大。我往下跳，很久很久都没有着地。别说了，我害怕。嗯，不说。咱们重新开始。先生了吗？哎，约他的人在这儿，请他过来。啊，好的。我约的人不是你，是我。董小涵不会来，谢谢。看来你已经知道我是谁了，那就不用自我介绍了，还是介绍一下吧。我是董小涵的丈夫。我叫方凯，是你约的我，是。想喝点什么？服务员，一杯矿泉水，再加一份猪扒饭。嗯，好的，请稍等。你想说什么？你是真不知道，还是在装傻？董小涵，当然是说他了。
说，你们的事情我已经知道了，但我不想追究。我今天约你来，就是想看看，到底是一个什么样的男人诱惑了我的老婆？诱惑，这个词准确吗？你不用笑。别以为谈恋爱就是甜言蜜语，女人最需要的不是这个。哦，那要的是什么？幸福，实实在在的幸福。她需要基础，经济的，阅历的。女人只有觉得安全才会感到幸福。可你呢？你有什么？啊？你拿什么给女人幸福？那你说的意思是，董小涵嫁给你是图你的钱？当然不是。董小涵不是小孩子，她和你可能是一时冲动，但她不会永远不冷静。他知道谁能给他幸福，这一点他非常明白。而我答应给他幸福，我也给了他幸福。你到底想说什么？我就是想郑重的告诉你。请你以后不要再骚扰董小涵。你绕了半天，是在求我？你很优秀，你能给他幸福，求我干什么呀？陈峰，你不能一句话不说就走。你到底想干什么？是男人你就表个态。我没见你之前，还真有点吃不准你。但我今天见到你，我特别高兴。
，连我的车都不上了。我想一个人走走。你要去哪儿？回家。回谁的家？我们的家，你还知道我们有个家？方凯，这日子还能过吗？你还想过吗？我已经说过很多次了。我犯了一次错，我对不起你，我改还不行吗？昨天你还跟他见面呢，以为我不知道。你跟踪我，我现在没法相信你。你怎么变成这样了？嗯，你折磨我，折磨你自己，你现在居然居然伤害你的情夫是吧？如果不是他，你现在已经在警察局了。那他是为了你，我犯不着领他的情。再说。刚才我已经谢他了，你还要我怎么样？啊？难道为了这一刀，我还把老婆给他？你怎么能说这样的话？怎么了？这未必不是你心里想的。你要去哪儿？去找你的情夫？啊？居然说我无耻，邓小涵，我一点都不无耻，我无能，性无能。居然还是个处女，她漂亮善良，她本来和别人一样，都应该过上正常的夫妻生活，但是她没有，这一切都是我造成的，我爱她，我要把我的全部给她，所有的，但是我不能。我内疚，从爱上他那天起，我就内疚，我内疚的都快窒息了。董小涵，也许对别人我还有一些无耻，但是对于你，我一点都不无耻。以后你尽可以骂我无能。今天和你说话的那个男的没结婚。你
你没睡着啊？他结婚没有？我没问，应该接了吧。坐。你们为什么不相互问一下结婚没有？为什么要问？为什么？难道结婚不重要？重要。但是我总不见得，你见着别人先跟别人说，我结过婚了，你会吗？这是什么话？你根本就没明白我问你这话的意思。我是没明白你什么意思。我告诉你。我觉得这个男的对你有企图，就因为他跟我说话了，说话的时候笑了笑。我是你丈夫，我有这个直觉。你那不是直觉，是妄想。陈峰也是妄想啊！你怀孕流产也是妄想。你怎么说话呀？你说呀，你说呀，你不是振振有词吗？你不是要给我做心理分析啊？你分析啊！方凯，你说过你不再提了。那才过去多久啊？我提了吗？我是跟你说别人。你说我妄想，我妄想了吗？你是不是不可能再相信我了？我很想相信你。那我到底要怎么做你才会满意？我现在很满意，我很满意。你和陈峰又见面了吧？他的伤没好，你就不关心？你说话。你睡了吗？还没。今天都怪我。今后不提了，快睡吧。先好，先几位？两位。想吃什么？我去拿。你坐着，平常都是你张罗，今儿个我为你服务。先生，你是不是坐错位子了？想和你聊聊。聊？聊什么？我都不认识你。一个人。啊？寂寞？喜欢他吗？先生，你说这话是什么意思？不错的女人。我也喜欢。哎。
他最吸引你的是哪儿啊？鼻子、眼睛。他的眼睛的确是不错，很美。哎，先生，我想请问一下，你是谁啊？我是她丈夫。你想干什么？没什么，我只想问问你对他的感受。我，我没感受。那没老婆吧？惦记别人呢？哎，你这人怎么这么说话呀？你再这样，我叫保安了。顶瞧不上你这种男人，有病。你说什么？我说你有病！你再说一遍，不可理喻。老韩，等急了吧？吃吧，放开。嗯，那个人就是过来问时间的。啊，你跟人家说什么了？你要是再这样，我会怕你。我知道你是怎么想的，你会把自己逼疯的。他手上有表。什么时候买的？下午你没来，我就自己逛商场去了。啊！我看到这个领带，我觉得还挺好看的。你喜欢吗？还行，我照照镜子去。等会儿没弄好呢。喜欢，喜欢。嫂子，啊，锅铺了。啊
างค่ะจะขึ้นมาที่ฉันนี่ตัวอ่อนที่ฉันนี่ตัวสองที่ยังฉันนี่ตัวสองที่จะเป็นอะไรด้วยฉันฟังกินไปไม่ใช่การ์ดอิสระไปได้真好看观看一下到底怎么回事儿。是陈峰，这是你的脖子，这是你的手，还有你的胸，这就是他对你感兴趣的地方。这照片哪来的？你包里呀、啊。我的包里。啊。方凯，你别胡思乱想，我根本就不知道怎么回事儿。你问我。这话应该我问你呀、啊！我真的不知道怎么回事儿。出去！方凯，方凯，你怎么了？开门呀，方凯！方凯，有什么话你出来说行吗？你别这样。方凯，方凯。有什么话你出来说行不行？你别这样，方凯。又怎么了？爸，方凯在里边。方凯，你出来。方凯。爸。怎么回事？没事儿，镜子上拍一虫子，我一拍啊，把镜子拍碎了。赶紧上了药水。不用上，我很好。挺好的，从没有过得好。爸，您出去吧。啊，进去，进去。上点药吧，来，好嘞，行了，我来帮你吧，你轻一点。哎呀，行了。说，应该到医院看看。我自己会去医院。对了，那套照片我留下了。陈峰那儿不还有底片吗？你替我谢谢他。咱们谈谈好吗？咱俩谈谈。我在上班呢。今天早上是我太冲动了，我向你道歉。你不愿意跟我说话？有什么话回家再说吧
，就这么点事儿，你都不原谅？没什么原谅不原谅的，事情弄清楚就行了。弄清楚的事儿多了，我还原谅你了呢。你委屈了，啊？我没有。我已经向你道歉了。我请你说原谅我。你心里有火。我现在说这个没有意义。说不说？我一定听你说原谅我，我才走。你说不说？方凯，你你干嘛呀你？你快起来呀！就在单位，别人看见怎么办呢？你说，你说，原谅我，要不然我就一直跪着不起来，我才不怕别人看见。啊，谢谢啊，我原谅你了。我真的原谅你了，起来吧，啊，来。你是在敷衍我？其实你心里特讨厌我，特恨我，是不是，小何？我没有，我是真心的，真的，我怎么会恨你呢？起来，小何。其实我也自己特讨厌我自己是这样的，我真的我不该怀疑。你是一个好妻子，好吧？我真的好怕。我我怕有一天你跟一个男人跑了，我怕我没有你，我该怎么办？我知道我对不起你，可是我爱你。我知道，我不会的，不会的啊！方凯，起来啊！方凯，小孩，你打我吧。我，只要你不生气了，你就打我，你打我。我会生气的，我不会的。你不打，我打。哎，方凯，方凯，干嘛呀你？那你原谅我。你说你原谅我，我原谅你，我原谅你，原谅你。只要你们再怀疑我，我以后都不会离开你，真的，好吗？起来，好吗？起来啊，乖。你说你原谅我，我原谅你，我原谅你了，原谅你，起来啊，乖，快，起来，快快快，起来。小孩。前几天，爸爸跟我说过，让咱们重新开始。以前的事儿不要再提了，我答应你，从今天起，我再也不提以前的事儿了。咱们重新开始，我是你的丈夫，你是我的妻子，啊。爸妈怎么样？好吗？哎呀，都好着呢，放心吧。你跟姐夫也好吧？能有什么不好的？听着怎么那么不高兴？姐夫欺负你了？瞎猜什么呢你？别回去跟爸妈瞎说啊！懂什么？哎呀，那有什么不明白的？不就那么点事儿吗？你说的轻巧。哎，对了，姐，我告诉你，今年年底。我就结婚了，结婚？你才多大呀你？你就结婚？你有能力负担一个家吗？哎呀，你就甭管了，我这什么都准备好了。等到过年的时候呢，你跟姐夫回来就行了。你现在连房子都还没有呢，怎么娶媳妇儿？你们才认识多久啊？你应该多了解一下。谁呀、啊？小瑞。什么事儿？过年非要着急结婚，他才多大呀？来来，我跟他说。你等会儿啊，姐夫跟你说。喂，小瑞，准备结婚了，好事儿，需要什么我们帮助的尽管说，姐夫帮你。嗯，也没什么事儿，就是为了房子的事儿发愁。我跟爸商量了一下，咱们家房子就这么大，然后把里间腾开。哎呀，腾什么呀？就那么大点地儿，买个新房子吧。缺多少钱？告诉我。
姐夫借给你。行了，跟我就别客气了，就这么着了。哎，小瑞，你让妈接个电话。妈，哎，挺好的，我跟小韩都挺好。啊，对了。您跟爸爸什么时候过来住两天啊？小韩特想你们。啊，还有，我上次啊从国外回来带了很多东西给您，跟我就别客气了，啊，行，那就这么说定了，到时候我去接您。行，那挂了啊，哎，再见。你怎么也不跟我商量一下、啊？结婚是好事儿，再说了，他是你弟弟，我对他好，那不就等于对你好吗？我知道，可是行了，啊，睡觉吧，睡觉。你看，今天晚上是我搬到办公室去住啊，还是你离开这个家？你听小萌说了。对，他说了，我也说了他，他现在回学校去了。能听我解释吗？不听。一晚上编出一套谎话来是很容易的事情，我干嘛要浪费这个时间？更何况中间还夹着个乔玉，连打胎都说成是他。我没有编谎话。你骗的还少啊！啊？我原以为你和陈峰只是一段露水姻缘。我本来想忍了，可是藕断丝连连着丝，难怪我不仔细看看不出来呢。方凯，这真的是一个误会。误会？你跟陈峰在山上干那种事儿是误会？打了个逆种是误会？误会完了，你再到我跟前来装纯洁。你他妈坦诚一些，把什么都认了，我还信你。钟小恒，你现在给我拎着箱子走，去找你那个奸夫。不过你记着，你现在是有丈夫的，在离婚之前千万不要再把肚子搞大了。放开！跟我嚷嚷！你跟我嚷嚷！陈峰让你感觉不错是吧？他让你欲死欲仙，难怪在你眼里我什么都不如，我连陈峰的一个手指头都不如。你说话太难听了。什么好听？什么好听？我爱你，我原谅你，好听是吗？你配让我说这种话吗？你配吗？董小恒，你还赖在我家干什么？你吃我的，喝我的，每回到你们家我就跟圣诞老人似的。我给你们家人礼物，我给你们家人钱，我做的够可以的了。你要吃我到哪？啊！你还不赶紧走？你滚！等你冷静下来，我们再谈吧。你要去哪儿
把话说清楚再走。今天晚上你要去哪儿睡？要不要送你？哎，方凯，你听好了，我是跟陈峰有一次，我后悔了，我很后悔，我想要跟你好好过。可是你根本就不相信我。哼，看你说的，你倒像个好人，我倒像个坏人，啊！不要脸的东西！放手！撒手！月，想走没那么容易，我还活着呢。是你让我走的，我只想去乔玉家，我想睡个安稳觉。在家不安稳。放开。你要是继续这么折腾的话，这个家我真待不下去了，我待不下去了，我真待不下去了。小孩，小孩，我给你机会，我给你机会解释。我解释了，啊、我说了这是个误会，可是你不相信我，你怎么早不说？放开，你怎么了？我从一进门我就告诉你是误会，我没听见，没听见。没事儿了，你不走了是吧？啊，小孩，你不走了啊？你累了吧？啊，我帮你洗脚啊。疑神疑鬼了，对不起。我知道你跟陈峰只有一次，我相信你的话，我都信。只是我的嫉妒心一上来就控制不住我自己，你能理解我吗？啊！啊！要不要再加点热水？我自己来吧。来小韩，你是不是觉得我配不上你？这样的问题，你到底要问多少遍、啊？那你能不能不再见他了？啊？能。真的？那你发个誓。什么？你发个誓。发什么誓啊？你如果再见陈峰，出门我就让汽车撞死。啊！你说呀，小韩，啊！你不说我心里会不舒服的，啊！就这么难吗？啊！咱俩还要在一起好好过日子，对不对？我说不出口。你跟着我说。如果我再见陈峰，方凯出门让汽车撞死，说。如果我再见陈峰，再和他在一起，我就出门让车撞死。再说一遍，再说一遍，啊！如果我和他再在一起，我就出门让车撞死。小韩，不是，不是你，不是你，是方凯，方凯出门让汽车撞死，啊，好吗？小韩，我爱你。
去买水稻了。去哪儿了？我找了你一个晚上。把门关上。喝咖啡吗？我去给你煮。方凯，我们先回家吧。你还从来没喝过我煮的咖啡。我这儿有上好的咖啡豆。全公司的员工都喜欢喝我煮的咖啡。我还在坚持吃这个药，知道为什么吗？因为我想成为一个真正的男人，可以真正的拥有你，满足你，也不至于输给别人。先回家吧，好不好？啊？那怎么行？今天还要去搞几个会。昨天的事情，我怪你了吗？没有，我只是想清静一个晚上。最近，集团正在竞选总裁。集团公司在调查几个分公司经理的情况。小韩，你说我行吗？我我我行吗？行。还是你最了解我。在这几个分公司总经理里，我的业绩是最好。我比他们都强。我三十八岁，已经是兴安集团两个分公司的总经理。请问，有哪个男人在三十八岁像我一样，能够做到这个位置？哪个人不是经历沟沟坎坎、七灾八难？而我没有。你说这些干嘛？小韩。这几天让陈峰给闹的，我们夫妻都很少说话。我们说说话好吗？你知道，我起点低，我是从农村最穷的山沟里考的大学的，在我们那里。十里八乡只有我一个人考上的，乡长、县长敲锣打鼓的欢送我上北京上大学。二十七岁，我硕士毕业就进入了兴安公司，头两年任部门经理，第三年升为项目经理，在项目经理干了四年，整个兴安集团。在国内的市场都是我打开的，然后就升上了分公司的总经理。
这个公司的半壁江山都是我打下的，我的薪金是其他分公司总经理的三倍。在整个集团，有谁不说我是最强的？有谁见了我不是笑脸相迎？可陈峰却说我不是男人。小韩，你说。我是男人吗？你不敢说，我替你说，我不是，我不是男人，我要靠吃药，我吃药才能有将来，其实也没有将来。我从国外带回来的药还没有吃完一瓶，陈峰就指着鼻子骂我不是男人。放开，你不要再说了。我不能满足你，我真心的内疚，真的。这些我知道。小韩，你在乎吗？啊？在乎，每个女人都在乎。可我除了那方面不行，我别的不差呀。你怎么就不能看看我其他方面？放开，放开，不要再折磨你自己了，好不好？别再折磨你自己了。那你让我怎么办？你一而再，再而三的和他没完没了。你让我怎么办啊？我昨天，我昨天我是想，问你一个问题：如果我残疾了，你会怎么样？啊？比方说，我出了车祸，我的腿残废了，你还会照顾我？照顾我一辈子吗？我会，那手呢？手呢？会。你不会去找其他的男人吗？放开。别的残疾大家都可以同情，我这样的残疾就就得当缩头乌龟。小韩，你告诉我，好歹咱们也是夫妻一场，你爱不爱陈峰？啊，告诉我你爱不爱陈峰？我不知道，我不知道，你不知道。不知道你就和他上床睡觉，你爱不爱他？你告诉我，啊！你不知道你就跟他上床睡觉，你不就是想床上那点事儿吗？是不是？你不要再逼我了，放开！我求求你了，你就说啊，你到底爱不爱陈峰？我保证，你告诉我，我就原谅你，我保证，真的。放开，不要逼我了，放开。你告诉我，你告诉我，你爱不爱？你告诉我，真的。你告诉我啊，小孩。我是个正常的女人。
刚才跟你说过了，你告诉我原因，我就原谅你，我保证。现在你告诉我原因了，我知道了，原谅你了，我们之间没事了，彻底没事了。好了，咱们说点正事。明天你爸爸妈妈就来了，还有你弟弟小润。听话，咱们俩一定要好好的，就当什么事情都没发生，别让你爸爸妈妈为我们担心，好吗？